teman-teman welcome back to my youtube channel di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal tentang time, waktu, day, hari month, bulan, dan date yaitu uh, tanggal ya well, before watching this video, don't forget to subscribe like, comment, dan share dan jangan lupa juga untuk menekan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nantinya ya Baik, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Adri, what time is it? Najwa, it is bling bling bling. Adri, oh, I have to go now. I have a piano class. A, a quarter to three. B, a half past three. C, a quarter past three. D, a half past fifteen. Baik, sekarang kita lihat jamnya. Di sini jamnya jam 3.30. Jadi kalau 30 itu artinya a half past. Karena di sini jam 3 berarti 3. So, jawabannya adalah a half past 3. Yang mana a half past 3? Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal yang kedua. <tuh> I never come late at school. I usually get to my school at blank 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 before the school get close at 7 a.m. Nah, saya tidak pernah terlambat ke sekolah. Saya biasanya datang ke sekolah itu pada pukul berapa? Sebelum jam 7. Nah, jadi kalau sebelum jam 7 itu bisa jadi jam 6.30 atau 6.45 dan sebagainya ya. Oke, okay, sekarang kita cek aja dulu di option A. A quarter past eight. Eight delapan. Uh, a quarter past itu 15 berarti jam 8.15. Tidak ya. Kemudian yang B. A half past seven. A half past itu 30, seven itu 7 berarti jam 7.30. Tidak ya. Karena tadi kan di sini dibilangnya uh, ja, sebelum jam 7 kan. Berarti kalau 7.30 berarti itu sesudah. Oke, ini salah. Kemudian yang C, a quarter to seven. Jam 7 kurang seperempat. Kalau 7 kurang seperempat itu berarti jam 6.40. 6.45. Berarti sebelum jam 7 ya. Benar ya? Oke, sekarang, jadi gampang aja. Jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. They usually enjoy the sunset at blank 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 pm. A. 25 to 6. B. 10 o'clock. C. A half past 11. D. A quarter past 8. Baik, kita bahas ya. Biasanya kan sunset, sunset ini tahu kan artinya senja atau matahari tenggelam. Biasanya matahari tenggelam itu atau orang-orang menikmati sunset itu biasanya pukul 5 sampai jam 6.30, ya kan? Nah, manakah yang termasuk di di bawah ini? Oke, kita lihat option A. A 25 to 6 jam 6 kurang 25. Itu artinya jam 5 lewat 35 ya. Baik, kita simpan dulu. Kemudian B, 10 o'clock, jam 10. Ah, tidak mungkin, karena tidak mungkin jam 10 ya. Kemudian yang C, a half past 11, jam 11.30. Ini jelas wrong. And then a quarter past 8, jam 8.15. Ini jelas wrong. Oke, okay? jadi udah jelas jawabannya adalah yang A, 25 to 6. Oke, okay, now we are going to the number 4. Yudi, what time do you get up every day? Emma, I always get up at 4 o'clock. Yudi, what do you usually do after that? Emma, after getting up, I usually prepare for praying subuh then make a bed. From the conver conversation, what now that? A. Emma get up at 4 p.m. B. Emma is lazy person. C. Emma is diligent person or D Emma always get up late uh, in the morning. Oke. Okay. Langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini kan uh, dialognya itu 
e, menjelaskan tentang si Emma ini pukul pa, e, bangun pada pukul 4 pagi e, kemudian dia e, bangun dan mempersiapkan sholat subuh setelah itu dia membereskan tempat tidur nah, manakah jawabannya apakah yang A Emma bangun pada pukul 4 PM. Ah, kalau PM ini kan kita tahu itu untuk sore hari. Sementara ini kan pagi nih, nggak mungkin ya. Jadi ini salah. B. Emma lazy person, orang yang pemalas. Tidak. Sementara tadi kita udah tahu nih, dia bangun pagi, kemudian dia mempersiapkan sholat subuh, kemudian membereskan tempat tidur. Pasti dia rajin dong ya. Oke. Okay. Yang C. Emma intelligent person. Emma adalah orang yang rajin. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang D, Emma selalu terlambat bangun pagi. Oh, tidak ya. Dia bangun lebih awal, bangunnya pada pukul 4 subuh. Jadi, mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Emma is the legend person. Oke, okay, now we are going to the number 5. What day is today? Rian, today is Tuesday. Richis, then what day will be tomorrow? Rian, tomorrow will be blank blank blank. A, Monday. B, Saturday. C, Friday atau D, Wednesday. Oke, okay, silakan dijawab dulu teman-teman. Baik, jika udah, yuk kita bahas sama-sama. Di sini kan kata si Rian Today is Tuesday, berarti hari ini adalah hari Selasa. Kemudian dia bertanya lagi, lalu besok hari apa? Nah, kalau hari ini hari Selasa, berarti besok adalah hari Rabu. Nah, manakah di option di bawah ini yang menyatakan hari Rabu? Kalau A adalah Monday itu Senin, Saturday itu Sabtu, Sabtu ya. Kemudian Friday itu Jumat dan Wednesday itu adalah Rabu. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Okay. Nah, udah habis ya pembahasan kita lima soal dulu. Karena nanti kalau banyak-banyak takutnya uh, teman-teman bosan ya. Oke, okay, jangan lupa ya teman-teman untuk pantau terus channel kita. Karena insya Allah kita akan memberikan terus soal-soal bahasa Inggris yang akan kita upload pada... Uh, satu minggu insya Allah akan kita upload tiga, tiga kali dalam satu minggu ya oke okay. jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami oke okay. sampai jumpa di video berikut berikutnya see you bye bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh